பார்க்க போகிறது இஎம் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் திறன்மிகு நுண்ணுயிரி இந்த இஎம் பல வகைகளில் தயார் பண்ணுறாங்க ஒன்று அரிசி கஞ்சியில் பண்ணுறாங்க பழங்களில் பண்ணுறாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது புழுங்கல் அரிசியில் மூங்கில் ஒரு ஊடகமாக வச்சு எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாங்களா இந்த மூங்கில் இயம் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி மூங்கில் ஒன்று வேணும் இந்த மூங்கில் தோராயமாக இதோட டயா இதோட விட்டை வந்து ரெண்டரையிலேருந்து மூணு இன்ச்சு பைப் சைஸுக்கு இருக்கணும் சரிங்களா மூணு கணு இருக்கணும் எத்தனை கணம் இருக்குங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி மூணு கணு இருக்கக்கூடிய ஒரு மூங்கில் கணுவுலேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி கட் பண்ணிக்கணும் கணு ஓட்டி கட் பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டு கணு ஓட்டியும் கட் பண்ணக்கூடாது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி கட் பண்ணிக்கணும் ஹைட்டு எப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைக்கா ஒரு கணு வந்து ஒரு சேனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சேன் மினிமம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஹைட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மூணு கணு வச்சுக்கோங்க நாலு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நீளமாகிடும் மூணு போதுமானது ஸோ மூணு கணு இருக்கக்கூடிய மூங்கில் வாங்கி இந்த மாதிரி ரெண்டாக பழந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா புழுங்கல் அரிசி இருக்கு இல்லைங்களா புழுங்கல் அரிசி விலை குறைந்த அரிசியை கூட நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் புழுங்கல் அரிசியை வந்து நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் புழுங்கல் அரிசியை என்ன பண்ணணுங்க நாலு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் குறைந்தது நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்துக்கு பிறகு அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்ச அரிசியை என்ன பண்ணணுங்க இந்த மூங்கிலோட குளிருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நம்ம ஃபில்லப் பண்ணணும் ஸோ இதை ஊற வைக்கல ஊற வச்ச அரிசியாக நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் இந்த நாலு குழியிலையும் வந்து இந்த புழுங்கல் அரிசியை வந்து நான்கு மணி நேரம் ஊற வச்சது ஊற வைத்த புழுங்கல் அரிசியை என்ன பண்ணணுங்க இந்த மூங்கிலுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு கணுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூட குழியில் வந்து நிரப்பணும் ரெண்டு முனையும் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கயிறை வச்சு கட்டிடணும் டைட்டாக இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுங்க நான்கு மணி நேரம் ஊற வைத்த புழுங்கல் அரிசி இருக்குது இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து ஒரு குழியில் வந்து புதைக்க போகிறோம் அந்த குழி எந்த மாதிரி இடத்துல எடுக்கணும்னு நோட் பண்ணிக்கலாம் முழுமையான நிழல் இருக்கணும் ஒரு மரத்தடியில் குழி எடுக்கணும் முழுமையான நிழல் இருக்கணும் ஈர பதம் இருக்கணும் மழை தண்ணி வந்து தேங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு குழி எடுக்கணும் அந்த குழியோட ஆழம் வந்து ஒரு அடி நீளம் வந்து இந்த மூங்கில் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதை விட ஒரு அரை அடி ரெண்டு பக்கமும் அரை அடி நீளம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரீயாக வச்சு எடுக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் அகலம் வந்து நம்ம இந்த மூங்கில வந்து படுக்க வசமாக வைக்க வைக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு மூங்கில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கக்கூடாது படுக்க வசத்தில் அப்படியே அடிக்கிட்டே வரணும் ஒவ்வொரு மூங்கிலுமே ஒரு அடி ஆழத்தில் இருக்கணும் அஞ்சு மூங்கில் வைக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு மூங்கிலும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அடி ஆழத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணுங்க குழி அகலமாக எடுத்துக்கணும் அப்படியே படுக்க வசத்தில் வச்சுட்டே வரணும் ஸோ ஒரு மரத்தோட நிழலில் ஈரப்பதம் இருக்கணும் வெயில் படக்கூடாது மழை தண்ணி தேங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு குழி எடுக்கிறோம் அந்த குழியில் இந்த மூங்கில வந்து புதச்சி வைக்கிறோம் மண்ணை அப்படியே போட்டு மூடிடலாம் இருக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் எட்டுலேருந்து பத்து நாள் கழித்து எடுக்கணும் எடுக்கிறப்போ எப் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துடலாங்களா ஏற்கனவே எங்கள் எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம புதச்சி வச்சுருக்கோம் அது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு எடுத்து பார்த்துடலாங்களா ஒரு ஃபார்ம்ல புதச்சி வச்ச இடத்த மறந்துட்டாங்க பைப்புக்கு பழம் தோண்ட மாதிரி அப்படியே வரிசையா தோண்டிட்டே போன ஒரு பத்து பதினஞ்சு வேற 
சாயில பொறுத்து இடத்த பொறுத்து மாறும் இன்னும் ஒரு சில இடங்கள்ல ஃபுல்லாவே பங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி கலர் மாறி இருக்கும் இந்த சர்வ் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு தெரியுதா ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் சிகப்பு மஞ்சள் இந்த மாதிரி சிகப்பு எல்லாம் மாறி இருக்கும் முக்கியமா புளிச்ச வாசம் வரும் எதுவுமே வரலனாலும் உங்களுக்கு புளிச்ச வாசம் வரும் வருதுங்களா இந்த புளிச்ச வாசம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெடியா இருக்குன்னு அர்த்தம் நல்லா அதிகமா வருது இல்லையா இது வந்துருச்சுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம சம அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்க்கணும் இதுக்கு சம அளவு இதுக்கு சம அளவு இப்போ நம்ம போடுறப்ப எவ்வளோ கிலோ அரிசி வந்து இதில் போடுறோம்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் அரிசியை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதில் வந்து எம்டியை கொஞ்சம் போட்டு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஊற வைங்க வெறும் அரிசி வர அரிசியாக போட்டு அந்த அரிசியை மட்டும் ஊற வைங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு தெரியும் இப்போது ஒம்பது நாள் கழிச்சு இதை எடுத்துருக்குறோம் இது கூட சம அளவு நாட்டு சக்கரை நம்ம கலக்கணும் இப்போ இது ரெண்டு கிலோ அரிசினா ரெண்டு கிலோ நாட்டு சக்கரை இது கொழா போட்டு மாதிரி இருக்கும் நல்லா உதுத்து விட்டு இது கூட ரெண்டு கிலோ நாட்டு சக்கரை கலந்து ஒரு துணியை வச்சு மூடி ஒரு அஞ்சு நாள் விட்டுறணும் அஞ்சு நாளில் என்ன ஆயிடும் பஞ்சாமிரதம் மாதிரி வந்துடும் ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி பஞ்சாமிரதம் மாதிரி வந்துடும் அஞ்சு நாளில் டெய்லி ஒரு டைம் வந்து கலக்க விடணும் அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் இது கூட பத்து மடங்கு தண்ணி இதோட வெயிட்டுக்கு நாற்பத்தெட்டுலாம் இதே காய் திரவமா வச்சு இதே இஎம் ஒன்னா வச்சு இஎம் டூவும் ரெடி பண்ணலாம் நம்ம ஒவ்வொரு டைம் மூங்களே இந்த மாதிரி பச்சு வைக்கணும் அவசியம் இல்ல இதுல இருந்து வர்றத வச்சு இத தாய் திரவமா வச்சு இஎம் டூவும் நம்ம பண்ணலாம் அது எப்படி தயார் பண்ணலாங்கிறது நம்ம அங்க போய் எல்லாருமே பாத்துக்கலாம் எட்டுல இருந்து பத்து நாள் சொன்னோம் இல்லைங்களா சோ இது ஒன்பதாவது நாள் எடுத்திருக்கிறோம் பூமியில இருந்து எடுக்கிறப்போ எந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஒண்ணு மேல அங்கங்க ஃபங்கஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இதோட கலர் வந்து மாறி இருக்கும் முக்கியமா என்ன வாடா வரும்னு சொன்னோம் அங்க வரைக்கும் இப்ப வருதா புளிச்ச வாசம் வருதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி புளிச்ச வாசம் வந்து வருதுங்களா வரலையா புளிச்ச வாசம் கட்டாயமாக வரும் ஸோ இது வந்தது அப்படின்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை தண்ணி தேங்குற இடமா இருந்து தண்ணி அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் இது ஃபுல்லாக புழு வந்துடும் அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அதுக்காக தான் தண்ணி தேங்காத இடமா பார்த்து நம்ம போட சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இது கூட சம அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்க்கணும் நம்ம ஏற்கனவே எவ்வளோ அரிசி ஊ ஊற வச்சு நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இது கூட சம அளவு நாட்டு சக்கரை கலந்து அஞ்சு நாள் அப்படியே வச்சுருக்கணும் டெய்லி ஒரு டைம் கலக்க விடணும் ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நாட்டு சக்கரை கலந்து என்னால் என்ன ஆகுங்க ஈக்கள் வரும் வந்துச்சுன்னா முட்டை வச்சு புழு வந்துடும் அதனால் கட்டாயம் என்னங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் நாட்டு சக்கரை மட்டும் போட்டு கலந்து ஆமாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ பூமியிலேருந்து எடுத்துருக்குறோம் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு சம அளவு நாட்டு சக்கரை கலந்துடுறோம் அஞ்சு நாள் அப்படியே வச்சுருக்கணும் தண்ணி எதுவும் கலக்க வேண்டாம் டெய்லி குச்சி வச்சு கலக்க விடுங்க இது பஞ்சாமிரதம் மாதிரி ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி வந்துடும் ஆறாவது நாள் இது கூட பத்து மடங்கு தண்ணி இப்போ ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்துருக்குறோம் ஒரு கிலோ நாட்டு சக்கரை கலந்துருக்குறோம் அதோட வெயிட்டு ரெண்டு கிலோ வருதுன்னா பத்து மடங்கு தண்ணினா எவ்வளோங்க இருபது லிட்டர் இருபது லிட்டர் தண்ணி கலந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கணும் ஏக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கிறோம் அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து 
டெவலப் ஆகிறதுக்காக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்குறோம் காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் கலக்கி விடணும் இது ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சுருக்கணும் காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் கலக்கி விடணும் மூன்றாவது நாள்லேருந்து நீங்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் மூன்று மாதங்கள் வரைக்கும் வச்சுருந்து பயன்படுத்தலாம் நலலில் தான் வச்சுருக்கணும் மூன்று மாதங்கள் வரைக்கும் வச்சுருந்து பயன்படுத்தலாம் அரிசியும் நாட்டு சக்கரையும் சேர்ந்த வெயிட் எவ்வளோ வருதோ அதுக்கு பத்து மடங்கு தண்ணி வச்சுருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணுங்க காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் கலக்கி விடணும் ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சுருக்கணும் இது எப்படி பயன்படுத்துகிறேன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஜீவாமிரதம் மாதிரியே ஜீவாமிரதம் மாதிரியே இது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து தெளிக்கிறீங்க அப்படின்னா பயிர்களுக்கு தெளிக்கிறீங்க அப்படின்னா பத்து லிட்டருக்கு முதல் ஸ்ப்ரே எந்த ஒரு பயிர்னாலும் நட்டு இருபத்தோரு நாள் கழித்து இருபத்தோராவது நாள் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு இரநூத்தம்பது மில்லி இஎம் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஸ்ப்ரே முதல் ஸ்ப்ரேலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐநூறு மில்லி அரை லிட்டர் இஎம் கலந்து தெளிக்கலாம் ரெண்டாவது ஸ்ப்ரே மூன்றாவது ஸ்ப்ரே ரெண்டாவது ஸ்ப்ரேலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை லிட்டர் ஜீவாமிரதம் வந்து ஸ்ப்ரே வந்து அரை லிட்டர் தான் அதிகபட்ச அளவு அதுக்கு மேலே நீங்கள் தெளிக்க தேவையில்லை முதல் ஸ்ப்ரே வந்து பயிர் நட்டு இருபத்தோரு நாள் கழித்து இரநூத்தம்பது மில்லி அதுலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து ரெண்டாவது ஸ்ப்ரே வந்து ஐநூறு மில்லி அதுலேருந்து இருபத்தோரு நாள் கழித்து மூணாவது ஸ்ப்ரே வந்து அதே ஐநூறு மில்லி தான் ஐநூறு மில்லி அதிகபட்ச அளவு தொடர்ந்து நீங்கள் இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒருக்க ஐநூறு மில்லி கலந்து ஸ்ப்ரே கொடுக்கலாம் பாசன நீரோட கொடுக்குறப்போ இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் ஐந்து லிட்டர் இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் ஐந்து லிட்டர் இஎம் கலந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கணும் காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் கலக்கி விடணும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு இரநூறு லிட்டர் இஎம் கொடுக்கணும் ஸோ மாதம் எயிட் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் எண்ணூறு லிட்டர் நீங்கள் இஎம் கொடுக்கலாம் இது வந்து நுண்ணுயிர்கள் இருக்கிறதுனால மண் வளத்தை பெருக்கும் இது வந்து பயிருக்கு வளர்ச்சி வைக்கியாக இருக்கும் இஎம் ஸோ இதில் நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது சாயில் டெவலப் பண்ணோம் பயிர்களுக்கு வளர்ச்சி வைக்கியாக இருக்கும் பயிர் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கனாலே ஒரு மூணு நாலு நாளில் பயிர் இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு நாளில் என்ன ஆகிடும்னு சொன்னேன் கிரேவி மாதிரி வந்துடும் பத்து லிட்டர் தண்ணி கலந்து நீங்கள் வைக்கிறப்போ எல்லாமே கரைஞ்சிரும் கடைசியில் சின்ன சின்ன குருணைகள் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும் அந்த குருணையை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கோழிகளுக்கு தீவனமாக கொடுக்கலாம் சரிங்களா கோழி தீவனமாக கொடுத்தீங்கன்னா கோழி நல்லா வெயிட் போடும் சரிங்க அந்த குருணை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சாயிலில் போட்டுடலாம் வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்